എന്താ മക്കളെ സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടേം ബയോളജി എക്സാം എഴുതി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ എന്നാ വാട പെട്ടെന്ന് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കടാ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം വിച്ച് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എക്സ് അല്ലേ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേരെന്താ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യെസ് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് അല്ലേ ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് ഉത്തരം സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ഫെനി ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുക തിരുത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻ ദ പ്ലനേറിയ ദ ഒമാറ്റീഡിയ ഹെൽപ്പ് ടു അല്ലെ ഡിറ്റക്ട് ലൈറ്റ് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഏതാണ് ഐസ്പോർട്ട് ആണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്കട ഇൻ ദ അല്ലെ ഇൻ ഷാർക്ക് ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലാറ്റർ ലൈൻ ഹെൽപ്പ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരിയാണ് അതായത് ലാറ്റർ ലൈൻസ് ആണ് ഷാർക്കിന്റെ ബോഡിയിൽ ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇനി ദ സ്നേക്ക് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി ഹെൽപ്പ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ സ്മെല്ല് സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി ഒന്നല്ല ഏതാണ് ജേക്കബ്സൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് ആരെ ബോഡിയിലുള്ളത് സ്നേക്കിന്റെ ബോളിൽ അപ്പൊ അതും തിരുത്തി നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പെയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെറിബ്രം സെറിബ്രം മെയിൻറ്റൈൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ല അല്ലെ സെറിബ്രത്തിന്റെ ധർമ്മമല്ല ഫങ്ഷൻ അല്ല അത് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നോക്കണം ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്താണ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അല്ലെ അതായത് അല്ലെ നമ്മുടെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി സെറിബല്ല നോക്ക് ഇവോക് സെൻസേഷൻ തെറ്റാണ് സെറിബല്ലത്തിന്റെ പരിപാടി ബോഡി ബാലൻസിങ് അല്ലാതെ ഇവോക് സെൻസേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കണം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡേഷ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഇൻ ദ അല്ലെ ഇൻ ദ കോസ് ഓഫ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിന് കാരണമായ ബ്രെയിനിലുള്ള എന്ത് സാധനമാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ് ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം കാരണത്താലാണ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായോ യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സെലക്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു കാട്രാക്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അല്ലേ അതായത് കാട്രാക്റ്റിന്റെ തിമിരം തിമിരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് അല്ലെ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസിൽ അതൊക്കെ തെറ്റാ അല്ലെ അത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഐറ്റമിൻ അതും തെറ്റാ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺജക്റ്റീവ് കൺജക്റ്റീവിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ രോഗത്തിന്റെ എന്താണ് സിംറ്റംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ലെൻസ് ഓഫ് ദ ഐസ് ബിക്കം ഒപ്പ് അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് എന്തായി പോവുക സുതാര്യമുള്ളത് അതാര്യമായി പോവുക സോറി ആ സുതാര്യമുള്ളത് അതാര്യമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് ലെൻസ് ഓഫ് ദ ഐ ബിക്കം ഒപ്പ് ഇതാണ് കാട്രാക്ടിന് കാരണം ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് ഇനി നോക്ക് ഇത് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓൾഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ കോർട്ടിസോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ തൈമോസിൻ അല്ലേ ഇതിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എഴുതുക മറ്റുണ്ടിന്റെ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഏതാണ് തൈമോസിൻ ആണ് അല്ലെ ഏതാണ് തൈമോസിൻ കാരണം തൈമോസിന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ പ്യുബേർട്ടി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻസുലിനും കോർട്ടിസോളും ഗ്ലൂക്കോഗോണും അല്ലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് മക്കളെ ഈ ചോദ്യം വരും വരുന്നത് അല്ലെ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാം ഇവിടെ നോക്ക്
നോർമൽ ലക്കാള് കുറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറയാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസഡ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് യെസ് പാരാത് ഹോർമോൺ ആണ് ഏതാണ് പാരാത് ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഹോർമോൺ പാരാത് ഹോർമോൺ ഇത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പാര പാരാത് ഹോർമോൺ ഓക്കെ സെറ്റ് ഇനി റൈറ്റ് എനി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹോർമോൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ അതായത് എന്ത് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടാണ് പാരാത് ഹോർമോണ് എന്താണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ അണ്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒന്ന് റീ അബ്സോർബ് കാൽസ്യം ഫ്രം കിഡ്നി ടു ബ്ലഡ് അല്ലെ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക യെസ് ബ്ലഡിനെ സോറി കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ബ്ലഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബോണ് അതായത് അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തിന് നമ്മുടെ എന്താണ് ബോൺസിൽ സംഭരിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ബോൺസിലേക്ക് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സെറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഇയറിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇന്റേണൽ ഇയറിന്റെ പോർഷൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം ദ പാർട്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സും വൈ ഏതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ ട്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ഈ പോണ നെർവ് സന്ധ്യ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്ന് വിളിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്ന പാതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇതാ ഒച്ചിന്റെ ആകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്നെയിലിന്റെ ആകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോക്ലിയ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക കോക്ലിയ എന്താ വിളിക്കുക കോക്ലിയ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ക്യാരിയസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പൾസിനെ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആവേഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലുസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം സ്യൂട്ടബിളി ഇവിടെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കടാ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അല്ലെ ഒന്ന് ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് രണ്ടാമത്തത് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് എന്ന് അതായത് ശിരോ നാടി എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ശിരോ നാടിയും അതേപോലെ ഏതാണ് സുഷുംന നാടിയാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് എത്ര പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് സുഷുംന നാടി എത്രയാണ് യെസ് യെസ് എന്താണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡിയാണ് ഓക്കെ അല്ലടാ സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡൗട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അനലൈസ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് യുറോ കൺക്ലൂഷൻ ഇഫ് സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ടു ഓവർകം ദ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എപ്പിനഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ ഇ ഇൻ ദിസ് അതായത് നമുക്കറിയാം സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ആ സമയത്ത് സഹായിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് എന്ത് എപ്പിനഫ്രിനും ദാ എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും അവർ എന്ത് പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ എന്താ സിമ്പത്തറ്റിക് സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിമ്പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തോന്നിപ്പിക്കും എന്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യണം അവിടുന്ന് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണോ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഊരണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനോട് എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനഫ്രിനും അപ്പോൾ പിൻവലിയണോ പിൻവലിയണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് തടുത്ത് നിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്ത് നിൽക്കണോ എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് തീരുമാനിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് യെസ് എപ്പിനഫ്രിനും നോർ എപ്പിനും അതാ വിഡ്രോ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് പഠിക്കണോടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂക്ക് സ്മെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ആക്കി എഴുതണം നോക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ ഏതാണ് അരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റർ ദ നോസ്റ്റിൽസ് ത്രൂ ദ ഇൻഹെയ്ലഡ് എയർ നമ്മൾ
സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്തുണ്ടാക്കും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാക്കും നാടിയ പ്രേക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കും ആ നാടിയ പ്രേക്ഷകൾ സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രമിക്കും സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡെൻട്രേറ്റ് എന്നിട്ട് ആ വിടവിലെത്തിയ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സാധനം അല്ലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അത് നേരെ പോയിട്ട് ആ വിടവിലൂടെ കടന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഡെൻട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തേജിപ്പിക്കും അല്ലെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഡെൻട്രേറ്റ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഏത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആണോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഏത് ഇമ്പൾസ് ആണോ അതുപോലത്തെ ഇമ്പൾസ് എവിടെ ജനറേറ്റർ ആവും അതർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എഴുതി കൊടുക്കണം സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തും ദെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡെൻട്രേറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡെൻട്രേറ്റ് എന്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്ക് യെസ് അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗിവൺ റീസൺ ഇവിടെ റീസൺ ഏതാണ് പറഞ്ഞത് നോക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ ആർ നോട്ട് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ജോബ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് പൈലറ്റ് അല്ലെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഡ്രൈവറും പൈലറ്റും ഒന്നും ആക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ അവർക്ക് എന്താണ് കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ് അതായത് അവർക്ക് പച്ചയും ചോപ്പും കാണാനുള്ള കോൺ ഘോഷത്തിന് തകരാറായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പച്ചയും ചോപ്പും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പച്ചയും ചോപ്പും പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാകുക പച്ചയും ചോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുക അത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല അല്ലെ ട്രാഫിക്കിൽ അതാ ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് അവരെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ ടിയേഴ്സ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് അല്ലെ അതായത് ടിയേഴ്സിന് കണ്ണുനീരിന് അല്ലെ അണുക്കളെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം എന്താ അവിടെ ആരുണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് അല്ലെ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് ആരെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ജേംസിനെ പാത്തോജൻസിനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോ വിഷൻ അറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു വിഷനും ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ദർ ഇസ് നോ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ എന്തില്ല ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ഇനി ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് റീ അറേഞ്ച് ദ കോളംസ് ബി ആൻഡ് സി അക്കോർഡിംഗ് ടു എ എനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബിയും സി എന്ത് ചെയ്യുക റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കട ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സ് അടിമ അല്ലെ മിക്സ് അടിമ എന്താണ് കോസസ് എന്താണ് ദാ പ്രൊലോങ്ഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് തൈറോക്സ് ഇൻ ദ അഡൽറ്റ് അല്ലെ അതായത് പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുക തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എന്ത് നമുക്ക് ലോ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാവുക പിന്നെ സ്ലഗിസ്നെസ് ഉണ്ടാവും സ്ലഗിസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദത അല്ലെ പിന്നെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ബാബജി പ്രവർത്തന നിരക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് അടുത്തതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഏതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കാരണം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സസി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ അല്ലെ അധികം എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ഹൈപ്പറാണ് ഹൈപ്പറാണ് അല്ലെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അല്ലെ കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഹൈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് നല്ല പോലെ മെറ്റബോളിസ് റേറ്റ് കൂടും ശരീരത്തിലെ ഉപാപച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് നിരക്ക് കൂടും മാത്രമല്ല വെയിറ്റ് ലോസ് വരും ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പോകും അല്ലെ അത് ഈ കുറയും ഇനി ഗോയിറ്ററാണ് കാര്യം അല്ലെ അവസാനത്തെ ഗോയിറ്ററാണ് ഗോയിറ്ററിന്റെ കാര്യം എന്താ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അയഡിൻ അയഡിൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അയഡിൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ആക്കും ഈ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഗോയിറ്റർ ഇതിന് അല്ലെ ഇതിന് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണ് യെസ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും വലുതായി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സെറ്റിലാണ്ട് എഴുതി കൊടുത്ത മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും മക്കളെ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി ക
അതായത് എക്സ് വലയ പേശി എക്സ് എന്ന വലയ പേശി മലയാള മീഡിയത്തിന് പറയുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ മസിൽസ് അല്ലെ റേഡിയൽ പേശി ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഫിഗർ ഷോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഇതിൽ ഡിം ലൈറ്റിലുള്ള ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഡിം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങിയ പ്രകാശമാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിപ്പിൾ വലുതാവും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പിപ്പിൾ ഇതാണ് പിപ്പിൾ വലുതാ ചിത്രം ഏതാ ഫിഗർ വൺ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫിഗർ വൺ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഹൗ ഡു ദീസ് മസിൽസ് കോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പിപ്പിൾ ഡിം ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ മസിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ നോക്ക് ഡിം ലൈറ്റിലുള്ള മസിലാണേ ഡിം ലൈറ്റിലുള്ള ഡിം ലൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഡിം ലൈറ്റ് ആണ് സമയത്ത് നമ്മുടെ റേഡിയൽ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഡിം ലൈറ്റ് ആണ് സമയത്ത് ഇതാ ഇതാണ് ഡിം ലൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ റേഡിയൽ മസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ബാക്കോട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ദ പിപ്പിൾ ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിപ്പിളിന്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഈ പിപ്പിളിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇനി ഇത് നോക്ക് ഇത് നോക്ക് ഇതെന്താ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ പിപ്പിൾ ചെറുതായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താ അപ്പൊ ആരാ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തത് സർക്കുലർ മസിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പിപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുതാകും ചെറുതാകും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് യെസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻസ് നോക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോണമസ് നെർവ് സിസ്റ്റം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ഓർഗൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണമസ് നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് പറയുന്നത് ഓർഗൻ അല്ലേ ആ യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഗൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അപ്പൊ എ എം ബി എന്താണെന്ന് എഴുതണം എ എം ബി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് എ എന്താണ് സിമ്പതറ്റിക് ബി എന്താണ് അല്ലെ സിമ്പതറ്റിക് ബി എന്താണ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് പാരാസിമ്പതറ്റിക് അല്ലെ ആ സമയത്ത് സിമ്പതറ്റിക് ലിവറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ലിവറിന് എന്താ സംഭവിക്കും ഒന്നെന്നുള്ള ഭാഗം നോക്ക് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് സിമ്പതറ്റിക് എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടിലോ അപ്പൊ എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിന്റെ കേസിൽ ആ സിമ്പതറ്റിക്കൽ എന്താണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ റിഗൈൻസ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്താണ് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആറും എന്ത് ചെയ്യും ആ വികസിക്കും നമുക്ക് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇനി നാലാമത്തെ നോക്ക് എന്താ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കോൺട്രാക്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ത് സങ്കോചിക്കുന്നു അല്ലെ അതായത് പാരാ സിമ്പതറ്റിക്കൽ എന്താണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സങ്കോചിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലടാ ഇത് എഴുതാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് പോവും എസ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് പോവുക എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ സെ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഹിന്ദു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്നു രണ്ടാമത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് റിതം ഓഫ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റിതം അതായത് താളാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ നെയ്മ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പേരെന്താ സിമ്പിള ഏതാ പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആരാണ് പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തലച്ചോറിന്റെ സെൻട്രലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിന്നെ റിതം ഓഫ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് രാവും പകലും നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ആരാണ് യെസ് ആരാണ് ഈ പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൗ ഡസ് ദ ഹോർമോൺ മെൻഷൻഡ് ഹിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വെയ്ക്കപ്പ് അല്ലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ആധാർ ആദ്യം അറിയണ്ടേ ഹോർമോൺ ആരാന്ന് അറിയണ്ട ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് മെലാട്ടോണിൻ അല്ലെ പൈനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താ മെലാട്ടോണിൻ എന്താ പേര് മെലാട്ടോണിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുക നൈറ്റിൽ മെലാട്ടോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കണ്ടങ്ങൾ കൂടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഉറക്ക് വരും ഉറക്ക് വരും നൈറ്റിൽ മെലാട്ടോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ ഉറപ്പ് വരും ഇനി ഡേൽ മെലാട്ടോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും
ഡോർസൽ റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഇതൊരു വഴിയാണ് അല്ലേ ഒരു പാസേജ് ആണ് അല്ലേ നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ഡു ദ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദിസ് ഡിഫർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പൾസ് ഇതിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നോക്ക് ഡോർസൽ റൂട്ട് ഇതാണ് ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡോർസൽ റൂട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിങ്ങനെ നേരത്തെ ഇതേ മാതിരി ഒന്ന് മാറിയിങ്ങനെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെൻട്രൽ റൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് വൈ ഡോർസൽ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് തിരുത്തിയാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർസൽ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എക്സിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വെൻട്രൽ റൂട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വെ വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് പ്രേരക ആവയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രേരക ആവയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിലൂടെയാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ് എന്നാൽ സംവേദ ആവയങ്ങളിൽ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് ഈ സ്പൈനൽ കോണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സുഷുംനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണ് യെസ് ഏത് റൂട്ടിലൂടെ സെൻ അല്ലെ ഏതിലൂടെ ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ അപ്പൊ സിമ്പിളാണ് ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെ എന്താണ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് വരും അതേപോലെ അതായത് സംവേദ ആവയങ്ങൾ വരും ഇനി ഏതാണ് വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെ അല്ലെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് അതായത് പ്രേരക ആവയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത എന്താ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഇൻ ദ പാർട്ട് സെഡ് അല്ലെ അതായത് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാ ആ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഏതാണ്ട് അല്ലെ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ ഏതാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ അല്ലെ സെൻട്രൽ കനാൽ ആണ് കേട്ടോ സെഡ് എന്താണ് സെൻട്രൽ കനാൽ കേട്ടോ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ കേട്ടോ സെൻട്രൽ കനാലിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പേരെന്താ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ പേരാണ് ഏതാ സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിന് ആവശ്യമായ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പോഷകാഹാരങ്ങളും ആ പോഷകാഹാരങ്ങൾ ന്യൂട്രിയൻസ് പിന്നെ ഓക്സിജനും കൊടുക്കുക പിന്നെ റെഗുലേറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അതായത് റെഗു ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ അതായത് തലച്ചോറിനുള്ളത്ത് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഇൻ ഇഞ്ചുറീസ് അതായത് ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സംരക്ഷിക്കുക ഓക്കെ സെറ്റിൽ യെസ് അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഇരുപതാമത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്ക് എക്സ് ദ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വൈ എ ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നെയിം ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ദ്രവം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അക്വസ് ദ്രവം അക്വസ് ദ്രവം എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് വിട്രിയസ് ദ്രവമാണ് വിട്രിയസ് ദ്രവമാണ് വിട്രിയസ് ദ്രവമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന് ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടിന് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് നോക്ക് എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അക്യൂസ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമറിന്റെ അല്ലെ അക്യൂസ് ദ്രവത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് കണ്ണിനാവശ്യമായ കണ്ണിനാവശ്യമായ എന്താണ് ഓക്സിജനും നൗറിഷ്മെന്റ് അല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അതായത് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇനി വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ യെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഐ കണ്ണിന് ഒരു ഐ ബോളിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലേ ആ ഐ ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ആ ഷേപ്പ് മാറാതെ നോക്കുക അതാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറിന്റെ പരിപാടി വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എങ്ങനെയാണ് ജെല്ലി ലൈക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ എന്താണ് വാട്ടർ ലൈക്ക് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ആക്ഷൻ ഓഫ് of the hormone produced by beta cell of islets of langer hans maintain blood glucose level without increasing adayade rectathile glucose level koodade nokuna beta cell ulpadipina islets of langer pancreas nulle le islets of langer hans undakuna islets of langer hans le oru cell aanu beta cell aa beta cell undakuna hormone endeyum glucose level koodade nokum വിച്ച് ഹോർമോൺ ഈസ് മെൻഷനിങ് ഇവിടുത്തെ ഹോർമോൺ ഏതാ ഇൻസുലിൻ മുന്നോട്ട് നോക്ക് പിന്നോട്ട് നോക്കാലോ ബീത്ത സെൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാ യെസ് ഇൻസുലിൻ ആണ് പിന്നെ വാട്ട് ആപ്പൺ ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഫ് ദ
ഇൻസുലിൻ അല്ലേ അതായത് ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം ഈ കുറയും കാരണം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇൻസുലിൻ വരിക കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഹോർമോൺ റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലിന് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇൻസുലിൻ വരിക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ കുറക്കുക ഇൻസുലിൻ എന്താ കുറക്കുന്ന രീതി ഇതാ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് കോശങ്ങളിലേക്ക് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ എടുത്തു വെക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് കൺവേർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ദ ലിവർ ആൻഡ് മസിൽസ് മസിൽസിൽ വെച്ചിട്ടും പേശികളിൽ വെച്ചിട്ടും കരളിൽ വെച്ചിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിനെ മൊത്തം എന്താക്കി മാറ്റും മൊത്തമല്ല ഏകദേശം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ലൈവില് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കേട്ടോ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം കണ്ടങ്ങള് ഇതാ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം ദ പാർട്ട് ലേബിൾഡ് ആ നോ നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ എന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രം വരക്കണ്ട നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വണ്ടി ചെന്ന് വരക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം ദ പാർട്ട് ലേബിൾഡ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അല്ലേ നാല് ഭാഗം ഇതാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പേര് ദാ സെറി ബ്രം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പേര് കൺഫ്യൂസ് തായി ഹൈപ്പോതലാമസ് എഴുതിയൊക്കെ എന്ത് കുറച്ച് മുകളിലാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക ഓക്കെ ഇതേതാണ് തലാമസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെഡുല്ല ഒമ്പളങ്കറ്റയാണ് ഈ റോഡ് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് മെഡുല്ല ഒമ്പളങ്കറ്റ നാലാമത്തെ ആരാണ് സെറിബല്ലാണ് അല്ലേ സെറിബല്ലം ഈ കാണുന്നതാണ് നാലാമത്തെ സെറിബല്ലം ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്സ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ടുവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അതെ അല്ലേ ടുവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ എസ് എസ് ഏതാ തലാമസ് ആണ് ഇതാണ് തലാമസ് തലാമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ തലാമസ് ആക്ട് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം അതായത് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്പൾസിനെ പുനഃപ്രസരണം നടത്തുന്നതാണ് ആരെ പരിപാടി യെസ് ആരെ പരിപാടി ആ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നതും സെറിബ്രത്തിലേക്ക് സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമായ ഇമ്പൾസിനെ ആവേഗത്തിന് ആവേഗത്തിന്റെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് അതായത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ വിടുള്ളൂ എന്ന് അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് തലാമസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ വേറൊരു പരിപാടി എന്താ അനലൈസ് ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇമ്പൾസിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്ര എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നതും ആരാണ് തലാമസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്തത് മെഡുല്ല ഒമ്പളങ്കേറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രീൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ ത്രീ ഏതാണ് മെഡുല്ല ഒമ്പളങ്കേറ്റാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കൺട്രോൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് അതായത് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്താണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ റീ ഡ്രോ ദ ഡ്രൈഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ റീ ഡ്രോ ഇവിടെ എന്ത് നോക്ക് ഈ ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യണം പകർത്തി വരക്കണം ഇത് ചെവിന്റെ ചിത്രമാണ് മറക്കണ്ട ചെവിന്റെ ചിത്രം വരും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ചെവിന്റെ ചിത്രം മറക്കണ്ട ഇതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയും പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ദ സൗണ്ട് വേവ് സൗണ്ട് വേവ് റിസീവ് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് യെസ് ഇതാണ് പിന്ന അല്ലെ പിന്നെയാണ് പിന്ന പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കൂടാ കേട്ടോ പിന്നെ പാർട്ട് വേർ സ്മോൾ ഹെയേഴ്സ് ആൻഡ് വാക്സ് ആർ പ്രസന്റ് കർണ ഒഴുകും രോമകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് അല്ലെ ഏതാണ് ഈ ഈ ട്യൂബാണ് ഈ ട്യൂബിനെ എന്താ വിളിക്കുക ഓഡിറ്ററി കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് കർണനാളം എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക കർണനാളം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ഹൗ ഡു ദ പ്രഷർ ഓൺ ദ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ റെസൊനൻസ് വിത്ത് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഓൺ ദ മെയിൻ അല്ലെ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് ഇവിടെ നോക്കണം സൗണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കും കർണപടത്തില് ടിമ്പാനത്തില് അപ്പൊ അതിന് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻസ്